దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మీకందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములు వందనాలు గడిచిన కొన్ని వారాల నుండి బైబిల్లోని లోయలు నేర్పే లోతైన పాఠాలు అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించడం ప్రారంభించాం మొట్టమొదటిగా సిద్ధిము లోయను గూర్చి ధ్యానించాం తర్వాత యష్కోవు లోయను గూర్చి తర్వాత ఏలా లోయను గూర్చి ధ్యానించాం ఈ రోజున పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుండి మరొక లోయను గూర్చి మనం ధ్యానిద్దాం ఈ లోయ పేరు కిద్రోను లోయ ఇది ఎరుషలేమునకు తూర్పు దిక్కున ఉంటుంది ఎరుషలేము ఒలీవల పర్వతానికి మధ్యలో ఉండే ప్రాంతాన్ని కిద్రోను లోయ అని మనం అంటాం కిద్రోను అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే చీకటి లేదా నలుపుగా మారుట చీకటిగా మారుట అని అనవచ్చు మనం మొత్తానికి కిద్రోను అనే పదానికి అర్థము చీకటి అని అర్థం బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ కిద్రోను లోయ అనేది మనకు ఒక ఆత్మీయ పాఠాన్ని నేర్పిస్తుంది ఈ కిద్రోను లోయ గుండా ప్రయాణం చేసినప్పుడు మనము ఆత్మీయంగా ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఈ మాటలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యోహాను రాసిన సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచనం మనం చదువుదాం మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు మరి తాను అప్పగింపబడబోయే రాత్రి తన శిష్యులతో కూడా మరి పస్కాను భుజించిన తరువాత యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులను వెంట పెట్టుకుని ఒలీవల పర్వతంలోకి వెళ్ళను అని రాయబడ్డది అయితే యేసు ప్రభు ఎరుషలీములోని మెడగదిలో నుండి ఒలీవల పర్వతానికి వెళ్ళాలి అంటే తప్పకుండా ఈ కిద్రోను లోయను దాటాలి చదువుదాం ఆ మాటను యేసు ఈ మాటను చెప్పి తన శిష్యులతో కూడా కిద్రోను వాగు దాటి పోయెను అక్కడ ఒక తోట ఉండెను దానిలోనికి ఆయన తన శిష్యులతో కూడా వెళ్ళెను గమనించండి కిద్రోను వాగు అని ఉంది బట్ గ్రంథంలో కిద్రోను వాగు అని తర్జుమా చేయబడిన ప్రతి స్థలంలో కూడా మరి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఆ లోయలో ప్రవహించే ఒక చిన్న వాగు అది అయితే ఈ వాగు ఎప్పుడు ప్రవహించదు మంచి వర్షాకాలంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ వాగు ప్రవహిస్తుంది మిగతా అన్ని దినాలు కూడా ఈ వాగు ఎండిపోయే ఉంటుంది కానీ తెలుగులో వాగు అని తర్జుమా చేయబడిన ఈ పదము దగ్గర వాడి అని ఉంది ఆ వాడి అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే లోయ అని అర్థం మంచిది ఈ లోయను ప్రభు దాటి ఒలీవల కొండకు వెళ్ళాను ఆ ఒలీవల కొండకు మీద ఒక తోట ఉన్నది ఆ తోట పేరు గెత్సం అనే తోట మనందరికీ తెలుసు మొత్తానికి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ కిద్రోను లోయ అనేది చీకటికి గుర్తుని ఈ లోయ గుండా మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు దాటి ఆ అవతల ఉన్న ఒలీవల పర్వతానికి వెళ్ళాను అని కూడా మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం ప్రభు మాత్రమే కాదు కానీ పాత నిబంధన కాలంలో దావీదు జీవితంలో కూడా ఒకనొక సందర్భంలో ఈ కిద్రోను లోయ దాటడం మనం చూస్తాం సమయంలో రాసిన రెండవ గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం వారు సాగిపోవచ్చుండగా జనులందరూ బహుగా ఏడ్చుచుండేది ఈ ప్రకారం వారందరూ రాజుతో కూడా కిద్రోను వాగు దాటి అరణ్య మార్గమున ప్రయాణమై పోయిరి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పాత నిబంధన కాలంలో దావీదు ఈ లోయను దాటడం మనం చూస్తున్నాం కృత నిబంధన కాలంలో మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు కూడా ఈ లోయను దాటడం చూస్తున్నాం వీరిద్దరి జీవితాల్లో మనం గమనించినప్పుడు చీకటి ఆవరించిన లేదా వారి ఇరువురు కూడా శోధింపబడుతున్న దినాలలో లేదా శోధన కాలంలో ఉన్నప్పుడు ఈ లోయను దాటారు దావీదు అక్షాల మెదుత నుండి పారిపోతున్నప్పుడు ఈ లోయను దాటాడు ప్రభు నేసు క్రీస్తు తాను సిలువకు అప్పగింపబడబోయే రాత్రి వేళ తన శిష్యులను వెంట పెట్టుకుని ఈ లోయను దాటాడు ఇద్దరు జీవితాలను మనం గమనించినప్పుడు ఒక చీకటి సమయం అది ఒక శోధన కాలం అది వారు పరీక్షింపబడుతున్న కాలం అది దయచేసి గమనించండి ఆత్మీయ జీవితంలో విశ్వాసులమైన మనం అందరము ప్రతి ఒక్కరము కూడా తప్పకుండా మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈ లోయ గుండా వెళ్ళడం అనేది మన అనుభవంలో ఉంటుంది అది బహుశా శోధింపబడడం కావచ్చు అది ఏదైనా శ్రమల గుండా కావచ్చు అది ఒంటరితనం కావచ్చు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దావీరు ఇద్దరు ఈ కిద్రోను లోయ గుండా వెళ్లేటప్పుడు వారి జీవితంలో మనం ఏం గమనిస్తున్నామంటే వారు ఒక దుఃఖకరమైన స్థితిలో ఉంటూ ఆ లోయను దాటుతున్నారు వారు శోధింపబడుతూ ఆ లోయను దాటుతున్నారు ఎవరు అర్థం చేసుకోలేని స్థితి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుత్వం చాలా మంది ఉన్నారు ఆ లోయను దాటేటప్పుడు ప్రభువును సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలిగిన వారు ఎవరూ లేరు తనకు యేసు ప్రభు ఆ లో అక్కడ ఒక మాట అంటాడు ఈ రాత్రి మీరందరూ నన్ను విడిచిపెట్టి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారని కూడా అన్నాడు అంటే గమనించండి ఈ లోయ గుండా మనం వెళ్ళేటప్పుడు మన ఆత్మీయ జీవితంలో 
మనం ఏ అనుభవంలో ఉంటామంటే అనేక మంది అప్పటి వరకు మనతో ఉన్నవారు అప్పటి వరకు మరి తోడుగా ఉంటాను అన్నవారు లేదా స్నేహములో ఉన్నవారు లేదా ఇదిగో అనేక సంవత్సరాల నుండి మనతో పాటు అన్ని పంచుకుంటున్నవారు మంచి స్నేహితులు అవ్వచ్చు లేదా బంధువులు అవ్వచ్చు ఇంకా ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఆత్మీయులు అవ్వచ్చు తోడున్నవారు అవ్వచ్చు వీరందరూ కూడా ఈ కిద్రను లోయ అనే ఆ అనుభవంలో నుండి ఎప్పుడైతే మనం వెళ్తున్నామో వారందరూ కూడా మనకు దూరం అయ్యే పరిస్థితులు మనకు కనపడుతున్నాయి అంటే ఈ కిద్రను లోయలో ఒక విశ్వాసిగా నీవు నేను ఏం ఎదుర్కొంటామంటే ఒంటరితనాన్ని ఎదుర్కొంటాం ఒంటరిగా మనం ఈ లోయ గుండా వెళ్తూ ఉంటాం పైగా ఈ లోయను మనం ఇంకొక విషయంతో పోల్చవచ్చు అదేంటంటే గాఢాంధ కారపు లోయ గాఢాంధ కారపు లోయ పైగ గ్రంథంలో ఈ లోయను దేవుని వాక్యంలో మనం పరిశీలించినప్పుడు ఒంటరితనముగా లేదా విడువబడిన స్థితిలో లేదా అర్థం చేసుకునేవారు లేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ లోయ గుండా మన ప్రయాణము సాగుతూ ఉంటుంది ఈ లోయ గుండా సాగేటప్పుడు మనం అనేక మందిని కోల్పోతూ ఉంటాం అనేక మంది మనల్ని విడిచిపెట్టడం చూస్తూ ఉంటాం ఈ లోయ గుండా మన ఆత్మీయ జీవితం ప్రయాణం అవుతూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది మనకు తోడుంటారు అనుకున్న వారు కూడా ఈ స్థితిలో మనల్ని విడిచిపెట్టడం మనం గమనిస్తాం అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోయ కేవలము శ్రమ శోధన దుఃఖము వేదన బాధకు మాత్రమే సాదృశ్యం కాదు దేవుడు దీనిని ఎందుకు అనుమతిస్తాడు అని మనం పరిశీలించినప్పుడు వాక్యపు వెలుగులో దీనిని మనం ధ్యానించినప్పుడు మన ఆత్మీయ జీవితాలకు గొప్ప ఆదరణ దొరుకుతుంది ఎందుకు అనుమతించి ఉంటాడు దేవుడు దావిడి జీవితంలో ఇది ఎందుకు అనుమతించబడినది ప్రభు నేసు క్రీస్తు జీవితంలో ఈ లోయ ఎందుకు అనుమతించబడినది అంటే దేవుడి వాక్యము మనం పరిశీలనగా చూసినప్పుడు ఈ లోయలో జరిగిన కొన్ని అద్భుతమైన కార్యాలు ఇంకా ఉన్నాయి ఈ లోయలో ఇంకా ఏం జరిగాయో మనకు తెలియాలంటే మొట్టమొదటిగా రాజుల మొదటి గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం చదువుదాం మరియు తన అవ్వ అయిన మయక అసహ్యమైన ఒక దాన్ని చేయించి దేవతా స్తంభము ఒకటి నిలుపగా ఆశ ఆ విగ్రహమును చిన్నాభిన్నములుగా కొట్టించి కిద్రోలు ఓడను దాన్ని కాల్చివేసి ఆమె పట్టపు దేవి కాకుండా ఆమెను తొలగించను ఇంకొక మాటను మనం ధ్యానిద్దాం దిన వృత్తాంతంలో రెండవ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదహారు వచనం చదువుతాం పై వచనం ఇంకా పదిహేను కూడా చదువుతాను వీరు తమ సోదరులను సమకూర్చి తమ్ములు ప్రతిష్ఠించుకొని యహోవా మాటలను బట్టి రాజు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ చొప్పున యహోవా మందిరములు పవిత్రపరచుటకు వచ్చిరి పవిత్రపరచుటక యాజకులు యహోవా మందిరపు లోపలి భాగమునకు పోయి యహోవా మందిరములో తమకు కనపడిన నిషిద్ధ వస్తువులన్నిటినీ యహోవా మందిరపు ఆవరణంలోనికి తీసుకొని రాగా లేవియులు వాటిని ఎత్తి కిద్రోను వాగులో పారవేసిరి కిద్రోను వాగులో పారవేసిరి తరువాత మనము దిన వృత్తాంతంలో రెండవ గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనాన్ని కూడా చదువుకుందాం వారు దాన్ని చేపట్టి ఎరుషలేములోనున్న బలిపీఠములను దూపపీఠములను తీసివేసి కిద్రోను వాగులో వాటిని పారవేసిరి ఇక్కడ కూడా మనము పారవేయడం కిద్రోను వాగులో పారవేయడం మనం చూస్తున్నాం మరొక అంశాన్ని కూడా ధ్యానిద్దాం వాక్యంలో నుంచి చూద్దాం రాజుల రెండవ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం చదువుదాం రాజుల రెండవ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనాన్ని నేను చదువుతాను రాజు బయలు దేవతకును అశైర దేవికిని నక్షత్రములకును చేయబడిన ఉపకరణములన్నిటినీ యహోవా ఆలయములో నుండి యువతలకు తీసుకొని రావాలనని ప్రధాన యాజకుడైన హిల్కియాకును రెండవ వరుస యాజకులకును ద్వారపాలకులకును ఆజ్ఞయ్యగా హిల్కియా వాటిని ఎరుషలేము వెలుపల కిద్రోము పొలములో కాల్చివేసి ఈ మూడు సందర్భాల్లో ఆసా దినములలోనేమో రాజుల మొదటి గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయంలో జరిగిన కార్యం మనం చూసాం హిస్కియా దినాలలో జరిగిన కార్యమును దిన వృత్తాంతంలో రెండవ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చూసాం అదేవిధంగా యోషియా దినములలో జరిగిన కార్యాన్ని రాజుల రెండవ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం మొత్తానికి ఈ కిద్రోలు లోయలో ఏం జరుగుతూ వచ్చిందంటే ఎరుషలేము పవిత్రపరచుట దేవాలయమును పవిత్రపరచుట దేవాలయములోని నిషిద్ధ వస్తువులను వాటిని దేవాలయములో నుండి తీసి పారవేయుట అనేది అంత కూడా ఎక్కడ జరిగిందంటే వీరు తీసుకుని వచ్చిన అన్నిటిని కూడా ఈ కిద్రోలు లోయలో కాల్చివేశారు 
కిద్రేని లోయలో పారవేశారు కిద్రేని లోయలో వీటన్నిటిని కూడా మరి కాల్చి వేయడం పారవేయడం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఈ కిద్రేని లోయ అనుభవం అనేది ఎరుషలేముల నుండి కిద్రేని లోయ గుండా వెళ్తున్న అనుభవం ఏంటంటే ఎరుషలేము దేవాలయానికి దేవుని నివాసానికి గుర్తైతే ఈ కిద్రేని లోయ దేనికి గుర్తు అంటే పవిత్రపరచబడడానికి పరిశుద్ధపరచబడడానికి గుర్తుగా మనం చూస్తున్నాం శోధన శ్రమ ఒంటరితనము లేదా చీకటి ఆవరించిన సమయానికి మాత్రమే పోల్చకూడదు కానీ ఈ చీకటిని ఒంటరితనాన్ని శ్రమను శోధనను ప్రభు ఎందుకు అనుమతిస్తాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలి అదేంటంటే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని పవిత్రపరచడానికి నీ దేవాలయం అనబడిన నీ ఆత్మయ్య జీవితంలో నీ హృదయంలో ఉన్న నిషిద్ధమైన వస్తువులను వెలుపటికి తీసుకొని రాబడడానికి దేవుడు కొన్నిసార్లు నిన్ను నన్ను ఆ కిద్రేలు లోయగుండా నడిపిస్తూ ఉంటాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దయచేసి గమనించండి ఈ కిద్రేలు లోయలో ఇంకొక విషయం ఉన్నది అదేంటంటే ఈ లోయ ఎరుషలేమునకు ఒలీవల కొండకు మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రారంభమైన ఈ లోయ ప్రయాణిస్తూ దాదాపు ఇరవై మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తూ ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందంటే భూమి యొక్క అట్టడుగు భాగము అని భూమి యొక్క అట్టడుగు ప్రాంతము ఏమై ఉన్నది అంటే అది మృత సముద్రము అంటే ఈ కిద్రోలు లోయ ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది అంటే మృత సముద్రానికి దారి తీస్తుంది గమనించండి అంటే ఈ కిద్రోలు లోయ గుండా ప్రయాణం చేసే మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము ఒంటరితనముతో పాటుగా మరణపు అనుభవము దీనినే గాఢాంధకారము అని అన్నారు మరణ అనుభవపు లోనికి మనం నడిపించబడుతూ ఉంటాం అట్టడుగు భాగానికి వెళ్ళిపోతారు ఆ కృంగిపోవచ్చు కొన్నిసార్లు విడవబడవచ్చు కొన్నిసార్లు అయ్యో నాకు ఎవరు లేరు అయ్యో నన్ను అర్థం చేసుకునేవారు నాతో స్నేహంగా మాట్లాడగలిగేవారు నన్ను ఆదరించగలిగేవారు లేదా ఈ పరిస్థితిలో నాకు తోడుగా ఉండగలిగిన వారు ఎవరు లేరు అని కూడా అనిపించే ఆ స్థితికి ఈ లోయ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఆత్మీయ జీవితం వెళ్తుంది అయినప్పటికీ అయినప్పటికీ దేవుడు దీనిని ఎందుకు అనుమతిస్తాడో మనం అర్థం చేసుకుంటే ప్రతి పరిస్థితులలో కూడా దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది దేవునికి ఒక సంకల్పం ఉంటుంది నీ జీవితంలో ఎదురయ్యే కిద్రేము లోయ అనే ఆ లోయ అనుభవము ఎనుకాల దాని వెనకాల దేవునికున్న ఆలోచన ఏంటంటే నిన్ను పవిత్రపరచడం నిన్ను పరిశుద్ధపరచడం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను దేవుడు తన చిత్తానికి అనుకూలమైన రూపంలోనికి మార్చుకోవడం చూడండి ఎరుషలేములో ప్రభు నేసుక్రీస్తు శిష్యులతో గడిపి పస్కాను భుజించిన తరువాత ఈ లోయ గుండా వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒలీవల కోట తోటలో యేసు ప్రభు రక్తము కారునంతగా వేదన పడ్డాడు బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే చెమట రక్తముగా మారునంతగా చెమట రక్తముగా మారడం అనేది మనము అనేక సందర్భాల్లో చూస్తాము అది వైద్య పరిభాషలో కూడా హెమటోహైడ్రాలసిస్ అంటారు అయితే గమనించండి విపరీతమైన ఒత్తిడి విపరీతమైన వేదన కలిగినప్పుడు మన స్వేద గ్రంథులలో నుండి రక్తము బయటికి రావడం కొంచెం రక్తం బయటికి రావడం అనేది సాధారణంగా వైద్య పరిభాషలో కూడా జరగడం మనకు తెలుసు ఇది ఇలా జరుగుతుందని వైద్యులు కూడా చెప్తారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంత వేదనతో ఈ ఒలివల పర్వతం మీద ప్రార్థించడం మనం చూస్తాం ఎంత వేదన పడి యేసు ప్రభు ప్రార్థించాడు యేసు ప్రభు శిష్యులు విడిచిపెట్టినందుకు లేదా నేలను పొందిన వారు విడిచినందుకు ప్రభు బాధపడలేదు అక్కడ వేదన పడలేదు అక్కడ కానీ తన తండ్రి తన చేయి విడవబోతున్నాడు అందుకే ప్రార్థించేటప్పుడు ప్రభు అంటాడు తండ్రి సాధ్యమైతే గిన్నె నా యొద్ధ నుండి తొలగించు అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక వేదనతో ప్రార్థించాడు ప్రే సహోదరి సహోదరుడ ఈ కిద్రేను లోయ ఒక వేదనను మిగిల్చుతుంది కిద్రేను లోయ ఒక చీకటిని మిగిల్చుతుంది కిద్రేను లోయ ఒంటరితనాన్ని మిగిల్చుతుంది అయినప్పటికీ కూడా దేవుని సంకల్పం ఉన్నది అదేంటంటే ఒక పరిశుద్ధపరచబడే ఒక లోయ ఇది నిన్ను నన్ను పవిత్రపరచడానికి దేవుడు ఉద్దేశించాడు నిజమే తావిడు అంటాడు శ్రమ కలగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచి తిని అని అంటాడు శ్రమ నుండి ఉండుట నాకు మేలాయను అని కూడా అంటాడు నీ శ్రమ నీ ఒంటరితనము నీ శోధన నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీ అంతరంగంలో అనుభవిస్తున్న ఆ వేదన 
ఆ ఒంటరి తనము అంతటి వెనకాల దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉంది దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం ఉంది దానిని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ కిద్రేము లోయలో ఆ చీకటి గడియలో నువ్వేం చేయాలంటే ప్రభువు మీద అనుకో దేవుని మీద అనుకో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దీనిని గాఢాంధకారపు లోయ అని కూడా మనం అనొచ్చు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు జీవితంలో మనం గమనించిన బాప్తిస్మం పొంది యేసు ప్రభు యోర్ధాన్ లో నుండి వెలుపటికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు అరణ్యములో శోధింపబడడం చూస్తాం నలభై దినాలు శోధింపబడ్డాడు ఈ నలభై దినాల్లో అపవాది ప్రభువును శోధించినప్పుడు యేసు ప్రభు వాక్యము ద్వారా అపవాదిని ఎదిరించి దానిని గెలిచాడు గెలిచినప్పుడు అపవాది ప్రభువుని విడిచిపోయిన తర్వాత వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే మతస్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచారము చేసిరి అని రాయబడ్డది శోధింపబడిన తరువాత ప్రభు దేవదూతల పరిచారాన్ని పొందాడు తర్వాత మతస్సు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఒక పర్వతమునకు వెళ్ళి తన శిష్యుల ఎదుట రూపాంతరము పొందినప్పుడు మోస ఏలియాలు వచ్చి ప్రభుతో మాట్లాడడం మనం చూస్తాం కలిసి గమనించండి కానీ ఒలీవల కొండ మీద ప్రభుతో ఎవరు మాట్లాడలేదు తండ్రి అక్కడ స్వరము తండ్రి స్వరం అక్కడ వినపడలేదు దేవదూతల పరిచారము లేదు పైగా శిష్యులు కూడా ఒక్క గడియ కూడా తనతో మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేసే స్థితిలో వారు లేకు లేరు అని మనం చూస్తాం అంటే గమనించండి తండ్రి చేత చేయి విడవబడ్డాడు దేవదూతల పరిచారము లేదు తనను వెంబడిస్తున్న శిష్యులు కూడా యేసు ప్రభుతో మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించే స్థితిలో లేరు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ గాఢాంధ కారపులో ఎంత భయంకరంగా ఉందో గమనించారు ఎప్పుడైనా యేసు ప్రభు ఆ లోయ గుండా వెళ్లేటప్పుడు అందరి చేత ప్రభు విడవబడ్డాడు అందరి చేత విడవబడ్డాడు కానీ దేవుడు వాక్యము ఏం చెప్తుందంటే యేసు ప్రభు మరి ఈ స్థితిలో ఎలాగుండాలి మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు కొంతమంది అసహనానికి గురవుతారు కొంతమంది ఇతరుల మీద కోప్పడడం ప్రారంభిస్తారు కొంతమంది మరి విశ్వాస జీవితంలో వెనకబడడం చూస్తాం కొంతమంది మరి దేవుని శోధించడం మనం గమనిస్తాం కానీ ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం మనకి ఏం నేర్పిస్తుందంటే కొన్నిసార్లు గాఢాంధ కారపు లోయ గుండా మనం వెళ్లేటప్పుడు మన కంటికి ఏది కనపడట్లేదు బైబిల్ గ్రంథంలో అక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఏది వినపడట్లేదు అంటే దావిది జీవితంలో ప్రభు జీవితంలో మనం ఒకటి చూస్తాం ఇక్కడ దర్శనం అనేది లేదు ఈ ఈ లోయ గుండా వెళ్లేటప్పుడు స్వరం అనేది వినపడట్లేదు ఈ లోయ గుండా వెళ్లేటప్పుడు దావిది వెంబడి ఉన్నట్టుగా ఉంటారు కానీ వారి వలన దావిదికి కొంత ఆదరణకరమైన స్థితి కనపడట్లేదు ఏసు ప్రభుత్వం కూడా శిష్యులు ఉన్నారు కానీ మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించే స్థితిలో వారు లేరు దర్శనము కనపడడం లేదు స్వరము వినపడట్లేదు తోడున్న వారు కూడా బలపరిచి ఆదరించే స్థితిలో లేరు దయచేసి గమనించ మరి ఈ స్థితిలో ఒక విశ్వాసిగా నీ జీవితానికి ఆదరణ ఏంటి ధైర్యం ఏంటి ఎలా నిలబడాలి అసలు ఇక్కడ మనము నేర్చుకున్న వాక్యమును ఆధారం చేసుకొని ఒక దర్శనము ఒక స్వరము లేదా ప్రవచనము లేదా ఆదరణ ఇటువంటిది ఏది మనకు అందుబాటులో లేనప్పుడు కూడా మనతో ఉండేది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం ఈ వాక్యములో నువ్వేం చేయడం ప్రారంభించాలంటే చదువు వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడుస్తూనే ఉండాలి నీకు నువ్వుగా నిలబడవలసిన సమయం ఇది అయినను నా దేవుడు నమ్మతగిన వాడని నీ విశ్వాసాన్ని వెల్లడి పరచాల్సిన సమయం ఇది నీ సమర్పణను నీ తీర్మానమును నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు ప్రభుతో చేసుకున్న నిబంధనలో నువ్వు నిలబడి ఉండవలసిన కాలం ఇది సమయం ఇది ఇక్కడ నీవు నిలిచి ఉండాల్సిన సమయం ఇది కెద్రోలు లోయ అనేది దేవుని దర్శనముతో దేవుని వాగ్దానములతో నడిచే లోయ కాదు ఇది కెద్రోలు లోయ అనేది నీకు నువ్వు రుజువు చేసుకోవలసిన లోయ ఇది నిన్ను నీవు దేవుని ఎదుట రుజువు చేసుకోవలసిన లోయ ఇది యోగు తన జీవితంలో శోధించబడ్డాడు బహుగా పరీక్షించబడ్డాడు కాని యోగు ఆ పరీక్షలన్నిటి గుండా తనను తాను రుజువు చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు 
దయచేసి గమనించండి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నిన్ను రుజువు చేసుకున్నావా ఎప్పుడైనా నేను ప్రభు కొరకు నిలబడతాను మేలనుభవించినప్పుడే యోబంటాడు కదా దేవుని వలన మేలు మాత్రమే మనం అనుభవించాలా ఆయన అనుమతించినప్పుడు కీడును లేదా శోధనను మనం అనుమతించొద్దా అనుభవించొద్దా ఎప్పుడైనా ప్రశ్నించుకున్నావా ఈ ప్రశ్నను ఈ దినాల్లో చాలా మంది ఆత్మీయ జీవితాలు ఎందుకు బలహీనంగా ఉంటున్నాయంటే దేవుని వలన మేలును అనుభవించినప్పుడే విశ్వాస జీవితంలో నిలబడడం నీకు అలవాటైతే అది ఆత్మీయ సంపూర్ణత కాదు అది ఆత్మీయ పరిపూర్ణత కాదు దేవుని కొరకు నువ్వు శోధింపబడే సమయాలు కూడా ఉంటాయి అక్కడ కూడా నువ్వు నిలబడాలి ఈ రెండు కలిసినప్పుడే ఆత్మీయ పరిపూర్ణత ఎదురవుద్ది బైబిల్ గ్రంథం ఎవరినైనా మీరు చూడండి విశ్వాసుల జీవితం వారి జీవితంలో పర్వత శిఖరాలు మాత్రమే కాదు గాఢాంధకార లోయలు కూడా ఉంటాయి దాని వేలు తనను తాను రుజువు పరుచుకోవలసిన సమయాలలో గాఢాంధకారంలోనే రుజువు పరుచుకున్నాడు ఉదాహరణకి బానిసగా వెళ్ళబ తీసుకుని పోబడ్డాడు రాజు ఇచ్చే ఆహారం ఇవ్వబడ్డది కానీ దానియలు తనను తాను ఒక నియమంలో పెట్టుకున్నాడు ప్రార్థించి దానియలకు ఒక శోధన ఎదురైంది కానీ తనను తాను ఒక నియమంలో పెట్టుకున్నాడు దానియలు సింహపు భవనంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు దర్శనము లేదు ప్రవచనం లేదు కానీ దానియలు నిలబడ్డాడు దయచేసి గమనించండి ప్రతిసారి మీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలే ఉంటాయి అని అనుకుంటే పొరపాటు అది కొన్ని లోయలు కూడా ఉంటాయి లోయ అనేది ఉన్నత శిఖరానికి దాని పైన ఉన్న శిఖరానికి మధ్యలో ఉండేది అనేది మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ లోయ లో నిన్ను నీవు రుజువు పరుచుకుంటావు నీ విశ్వాసము నీ త్యాగము ప్రభు కొడుకు నీ తీర్మానము ప్రభు కొడుకు జీవించడానికి నువ్వు చేసుకున్న ఏదైతే సమర్పణ ఉందో అవన్నీ కూడా బయటికి వచ్చే సమయం ఇది ఈ గాఢాంత కారపు లోయలో నువ్వు నిలబడాలి అప్పుడే సహోదరి సహోదరుడ దీని గుండా మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు అబద్ధ స్నేహితులను మనం కోల్పోతాం ఏం పర్వాలేదు అబద్ధ అనుబంధాలను కోల్పోతాం మనం ఏమీ పర్వాలేదు ఈ లోయ గుండా మనం ప్రయాణించేటప్పుడు ఎన్నో అనుబంధాలు ఎన్నో స్నేహాలు మనకు దూరం అయిపోతాయి పర్వాలేదు కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే వీటన్నిటిని మనం కోల్పోయినప్పటికీ కూడా నిజమైన అనుబంధం ఒకటి మన కొరకు అవతల వేచి ఉంటుంది ఆ నిజమైన అనుబంధం కొరకే ఆ నిజమైన అనుబంధాన్ని ఆ నిజమైన స్నేహాన్ని చేరుకోవడానికి ఈ లోయ గుండా మనం తప్పకుండా ప్రయాణించవలసి వస్తుంది ఈ లోయ గుండా ఒక విశ్వాసిగా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఎవరు నీ నిజమైన స్నేహితులు ఎవరు నీ నిజమైన అనుబంధము అనేది నీకు అర్థమైపోద్ది ఇక్కడ ఆ నీ మేలులో నీ ఉన్నత స్థితిలో నిన్ను గాక నీ వలన మేలు పొందడానికి నీ వలన లాభం పొందడానికి నీ చుట్టూ పోగైన వారందరూ ఇక్కడ కోల్పోతావు దావీదు తన వలన ఎంతో మందికి మేలు కలిగినప్పటికీ ఈ కిద్రోను లోయ గుండా దావీదు జీవితం వెళ్ళేటప్పుడు అనేక మందిని కోల్పోయాడు కేవలం కొన్ని వందల మంది మాత్రమే తన చుట్టూ ఉన్నారు ఎంతో మంది జీవితాలు అద్భుతాలు స్వస్థతలు వేసి ప్రభు చేయడం మనం చూసాం కానీ కెద్రోలు లోయకుండా వెళ్ళేటప్పుడు కేవలము పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడా ఈ లోయలైతే దాటారు కానీ అవతల ఒలీవల పర్వతం మీద ఎదురైన వారు కూడా ప్రభువుతో ఉండలేదు అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోయ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన వారు అత్యంత నమ్మకమైన వారు కూడా మనల్ని విడిచిపెడతారు అయినా సరే నువ్వు నిలబడాలి అయినా సరే ప్రభు కొరకు నిన్ను నువ్వు రుజువు పరుచుకోవాలి ఏసు ప్రభువులో నీ జీవితం ఎంత ఎంత ఖచ్చితమైనదో లేదా ఎంత లోతైన తీర్మానంతో నువ్వు ప్రభువును వెంబడిస్తున్నావో ఎంత సమర్పణతో నువ్వు ప్రభు కొరకు జీవించడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావో ఇక్కడ నిన్ను నువ్వు బయట పెట్టుకోవాలి రుజువు పరుచుకోవాలి గమనించండి ఇక్కడ అనుబంధాలు దూరం అవ్వడం మాత్రమే కాదు కానీ ఈ లోయను నామకార్థ విశ్వాసులు దాటలేరు నువ్వు కోల్పోవడం ఒకెత్తైతే అసలు నువ్వు దాటగలవా ఇది ముఖ్యమైన ప్రశ్న 
ఈ కిద్రోలు లోయను ఎంతమంది దాటగలరు అంటే బైబిల్ చెప్తున్నది అల్ప విశ్వాసులు కానీ నామకార్థ విశ్వాసులు కానీ లేకపోతే యేసు ప్రభువును మరి హృదయపూర్వకంగా కాక ఏదో మేలు కొరకు ఏదో అద్భుతాల కొరకు వీటి కొరకు వెంబడించే వారందరూ కూడా ఈ కిద్రోలు లోయలో ఆ ఫిల్టర్ అయిపోతారు వీరు అవతలకి వెళ్ళలేరు ఈ సత్యాన్ని కూడా మనం గమనించాలి గమనించారా ఈ లోయ ఒకటి శోధన గాఢాంధకారం కానీ ఈ లోయ పవిత్రపరచడానికి పరిశుద్ధపరచడానికి అని మనం విన్నాం ఏమేమి పవిత్రపరచబడతాయి ఏమేమి పరిశుద్ధపరచబడతాయి ఇక్కడ అంటే ఒకటి మనతో ఉన్న అనుబంధాలు స్నేహాలు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు నువ్వు ఈ కిద్రోలు లోయ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు ఫిల్టర్ అయిపోతారు నిజమైన వారే నిజంగా నీతో ఉండేవారు నిజమైన స్నేహాలు అనుబంధాలు మాత్రమే నువ్వు ఈ కిద్రోలు లోయ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు మిగిలిపోతాయి మిగతావన్నీ ఫిల్టర్ అయిపోతాయి రెండవది రెండవది ఈ కిద్రోలు లోయ అనేది మొట్టమొదటిగా అసలు ఆ నీ ఆత్మీయ జీవితానికి ఒక పరీక్ష ఇది నువ్వే నిలబడగలవా లేదా నువ్వు దాటగలవా లేదా నువ్వు అవతలికి వెళ్తావా లేదా అసలు అనేది దేని బట్టి నిర్ణయించబడుతుందంటే నువ్వు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని మీద ఆధారపడి ఆనుకొని నామకార్థంగా కాకుండా లేదా అల్ప విశ్వాసంతో కాకుండా ప్రభు కొరకు నువ్వు ఒక ఆత్మీయ అనుభవం ఒక లోతైన నిబంధనతో కూడిన ఆత్మీయ జీవితం నీలో ఉంటేనే తప్ప నువ్వు ఈ కిద్రోలు లోయం దాటలేవు ఈ లోయ ఒకటి వ్యక్తిగతంగా శ్రమకరమైందే శోధనకరమైందే రెండవది వ్యక్తిగతంగా ఈ లోయ నిన్ను ఒంటరిగా చేసేది అంటే అనుబంధాలు స్నేహాలు కోల్పోయేలా చేసేది మూడవది వ్యక్తిగతంగా నిన్ను ఈ లోయ అగ్ని వలె కాల్చేది నువ్వు ఇక్కడ పరీక్షించబడతావు శోధింపబడతావు శ్రమ పడతావు అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు స్నేహాలు కోల్పోతావు చివరికి నువ్వేమైపోతావో కూడా తేల్చేది ఈ లోయ నిజమైన సమర్పణ లోతైన పశ్చాత్తాపము మారు మనసు పొందిన జీవితము లోతైన ఆత్మీయ అనుభవము నాటబడిన పునాది మీద కట్టబడిన ఆత్మీయ జీవితం ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా ఈ కిద్రోలు లోయను దాటుతారు దాటుట మాత్రమే కాదు వారు రుజువు పరచబడతారు ఏమంటాడు కదా శోధింపబడిన మీదట నేను సువర్ణము వలె మారుదును అని అంటాడు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నా ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ లోయ పవిత్ర పరిచే లోయ ఈ లోయ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు దీనిని మేలుగా మనం తీసుకోవాలి ఎందుకు ఇది మనకు మేలు ఈ లోయ గుండా వెళ్ళడం మనకు ఎందుకు మేలు అంటే ఒకటి మనతో నిజమైన వారు ఎవరో మనతో ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు బయటకు వస్తారు రెండవది వ్యక్తిగతంగా నువ్వు నీ జీవితంలో ఉన్న విశుద్ధమైనవి అపవిత్రమైనవి అన్ని కూడా ఈ లోయ లోకుండా వెళ్ళేటప్పుడు కాలిపోతాయి బూడిదైపోతాయి ఎందుకంటే శ్రమ శోధన గుండా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు మోకరిస్తావు ఉపవాసం ఉంటావు దేవుని సన్నిలు ప్రార్థిస్తూ ఉంటావు దేవుని సన్నిలు గోజాడుతూ ఉంటావు అప్పుడు నీ జీవితంలోకి వచ్చిన ఆ నిషిద్ధమైనవి అపవిత్రమైనవన్నీ కూడా ఈ లోయలో కాలిపోతాయి ఈ లోయలో పారవేయబడతాయి గమనించండి ఎవరైతే ఈ లోయను దాటుతారో అక్కడ ఒలివల పర్వతం ఉంటది ఆ ఒలివల పర్వతము చెమట రక్తముగా మారుట మాత్రమే కాదు ఆ ఒలివల పర్వతము మహిమకు గుర్తుగా కూడా ఉంది యేసు ప్రభు ఒలివల పర్వతం మీద చెమట రక్తముగా మారడం బంధింపబడడం యేసు ప్రభు ఈడ్చుకొని పోబడడం ఆ శిష్యులు అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం మాత్రమే లేదు ఒలివ పర్వతం మీద కానీ యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన తర్వాత ఈ పర్వతం మీద నుండి ప్రభు ఆరోహణమయ్యాడు అంత మాత్రమే కాదు ప్రభు రెండవ రాకడలో భూమి మీద అడుగు పెట్టేది కూడా ఈ పర్వతం మీద అని చక్రియ గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మనం స్పష్టంగా చూడగలం యేసు ప్రభు ఈ పర్వతం మీదే పాదం మోపబోతున్నాడు కిద్రోలు లోయను ఎప్పుడు కూడా ముగింపు అని అనుకోబాక నిజమైన విశ్వాస జీవితానికి అది ముగింపు కాదు నీ ఒంటరితనము గాఢాంధకారపు లోయ అందరినీ కోల్పోవడము ఇంకొక విధంగా చూస్తే అగ్ని వంటి శోధనలో శ్రమలో నీవు కాలుతూ అవతలికి వెళ్ళడము ఇవన్నీ ముగింపు కాదు నీకు 
వీటి తర్వాత రాబోతున్న ఒక గొప్ప మహిళ ఉన్నది అదేంటంటే ఈ పర్వతం అంటే కిద్రోను లోయను దాటిన ప్రభువే ఆరోహణం అవుతాడు కిద్రోను లోయను దాటిన ప్రభువే తిరిగి మహిమతో వేలాది దూతలతో తన పరిశుద్ధులతో వెంట పెట్టుకొని ఈ పర్వతం మీదే ప్రభు పాదం పెట్టబోతున్నాడు కనుక నీ ఆత్మీయ జీవితంలో కిద్రోను లోయ గుండెను వెళ్తున్నావేమో ఒకవేళ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు నువ్వు శోధింపబడుతూ నేను ఒంటరిని నన్ను అర్థం చేసుకునే వారు ఎవరూ లేరు నా స్నేహితులు నన్ను విడిచిపెట్టారు నా బంధువులు నన్ను విడిచిపెట్టారు లేదా నాతో ఉంటారు అని నమ్మకంగా ఉంటారు అనుకున్న వారు కూడా కొన్ని అత్యంత సమీప బంధాలు కూడా తెగిపోయాయేమో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అయినా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు అయినా నీ విశ్వాసమును దృఢపరుచుకో నీ విశ్వాసమును వాక్యం అనే పునాది పైకి తెచ్చుకో ఇక్కడ నీకు దర్శనం ఉండకపోవచ్చు ఏం పొందబోతున్నావో నీ జీవితంలో ఏం జరగబోతుందో దర్శనం ఉండి ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే దేవుడు ఆ సన్నిధిని లేకపోతే ఆ స్వరమును నువ్వు వినలేకపోవచ్చాము ఇక్కడ దర్శనము స్వరము లేకపోవడం అంతరంగంలో కూడా నడిపింపు అనేది లేకుండా ఒక ఆందోళనకరమైన స్థితిలో ఉన్నావేమో అయినా వీటన్నిటి మధ్యలో కూడా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా ఇంకా ప్రభు నమ్మతగిన వాడు అనేది గుర్తుంచుకోను ప్రభు ఇంకా నమ్మతగిన వాడని గుర్తుంచుకో నీకు ముందుగా నాకు ముందుగా దావిది లోయ గుండా వెళ్ళాడు నీకు ముందు నాకు ముందు ప్రభు ఈ లోయ గుండా వెళ్ళాడు ఈ లోయ గుండా వారు వెళ్ళి వారి జీవితాలు ముగించబడలేదు కానీ ఈ లోయ గుండా వెళ్ళినప్పుడు శ్రమ పడ్డారు శోధింపబడ్డారు ధృణీకరించబడ్డారు అవమానపరచబడ్డారు ఒక మాట చెప్పాలంటే మరణకరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళారు కానీ అది కూడా వారికి ముగింపు కాలేదు వారికి ఆ స్థితి ముగింపు కానప్పుడు నీకు ఎలా ముగింపు అవుతుంది అది దాని తర్వాత పొందబోయే మహిమ ఉన్నది దానివైపు చూడు ఈ లోయను దాటేటప్పుడు నువ్వు కోల్పోయిన అనుబంధాలు స్నేహాలు బాంధవ్యాలు అన్నిటికి మించిన అనుబంధం అవతల నీకు దొరుకుతుంది ఒలివల పర్వతం మీద దేవుడు నిన్ను మహిమపరచబోతున్నాడు ఆయన చూడండి యేసు ప్రభుత్వ అద్భుతాలు పొందిన వారు ఎన్నో పొందిన వారు అందరూ కూడా యేసును విడిచిపెట్టి అక్కడ అందరూ ఎవరి దారిలో వాళ్ళు చెదిరిపోయారు కానీ యేసు ప్రభు మహిమతో తిరిగి వచ్చేటప్పుడు దేవదూతలు వస్తున్నారు పరిశుద్ధులు వేలాది దూతలు కోట్ల కొలది పరిశుద్ధులు సహవాసముతో వారిని వెంట పెట్టుకొని ప్రభు రాబోతున్నాడు అంటే కొన్ని బంధాలు తెగిపోయినా నిత్యమైన బంధాలు నీతో ఎప్పటికీ ఉంటాయి నిత్యమైన అనుబంధాలు ఎప్పటికీ ఉంటాయి ఒకవేళ ఆ నిత్యమైన అనుబంధాలు నీకు ఇప్పుడు కలవకపోవచ్చు నీకు కనపడకపోవచ్చు కానీ దయచేసి గమనించు దయచేసి గమనించు ఒకటి అక్కడ తండ్రి స్నేహం నీకు దొరుకుతుంది ప్రభు స్నేహం నీకు దొరుకుతుంది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం నీకు దొరుకుతుంది వీటితో పాటుగా ఆ ఈ అనుభవం ఈ అనుభవంతో పాటుగా నిజమైన ఆత్మీయుల అనుబంధం నీకు దొరుకుతుంది నిజమైన స్నేహం అనుబంధము నీకు ఏర్పరచబడతాయి కనుక కెద్రోను లేకుండా మనం ప్రయాణించడం మనకు మంచిది ఇది మన ఆత్మీయ జీవితానికి మేలు ఇది ఒక విశ్వాసిగా నీ జీవితానికి ఎంతో మేలు అది ఎందుకంటే నిత్యమైనవి నీకు దొరుకుతాయి దీని గుండా వెళ్ళి అవతలకు వెళ్ళినప్పుడు అనిత్యమైనవన్నీ కూడా నిషిద్ధమైనవన్నీ కూడా అపవిత్రమైనవన్నీ కూడా ఇక్కడ కాలిపోతాయి దూరమైపోతాయి తొలగిపోతాయి నీ జీవితంలో నుంచి అవన్నీ కూడా లేకుండా పోతాయి కానీ నిత్యమైనవి ప్రవేశపట్టబడతాయి ఎంత అద్భుతం కదా ఇది కిద్రోనలో ఎంత అద్భుతమైన ఆత్మీయ అనుభవంలోనికి నిన్ను నన్ను నడిపిస్తుంది కనుక ఈ లోయ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు విశ్వాసంతో వాక్యపు పునాది మీద ఒక్కసారి వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నువ్వేమనాలంటే ఆ లోయ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు నా దేవుడు నమ్మతగిన వాడు నా దేవుడు తప్పకుండా నాకు కృపణిస్తాడు నా దేవుడు తప్పకుండా నన్ను చేర్చుకుంటాడు నా దేవుడు తప్పకుండా నా పైన దయ చూపుతాడు దావిది ఇదే మాట అన్నాడు ఈ లోయ గుండా వెళ్ళినప్పుడు షిమి అనే వ్యక్తి దావిదును చీపో చీపో కుక్క అని అన్నాడు నువ్వు చేసినవన్నీ నీ మీదకి వచ్చాయని అన్నాడు అప్పుడు దావిది ఒక మాట అంటాడు దావిదితో ఉన్న శూరులు దావిదులు ఏమన్నాడు అంటే ఒక్క మాట సలివివ్వు వాడిని మేము నేలకేసి కొడతామన్నప్పుడు దావిది ఏమంటారో తెలుసా నా విషయమే మీకు ఎందుకు రోషము మౌనంగా ఉండండి ఈ మాటలు విని దేవుడు నా ఎందు దయచూపి తిరిగి నన్ను ఋషులేములోనికి తీసుకుని వస్తాడేమో 
అని అంటాడు చూసారా దావీదు ఆ స్థితిలో ఎవరి మీద అనుకున్నాడంటే దేవుని దయ కొరకు కనిపెడుతున్నాడు నువ్వు కూడా బంధాలు అనుబంధాలు అవమానాలు ఇవన్నీ ఎదురైనప్పటికీ కూడా నువ్వేం చేయాలంటే దేవుని దయ కొరకు కనిపెట్టు దేవుని కృప కొరకు కనిపెట్టు తప్పకుండా ఈ కిద్రోలు లోయలో నువ్వు పొందేదదే నీకు కావాల్సింది కూడా అదే అనుబంధాలు కోరుకోబాక ఇక్కడ నువ్వు ఏ బాంధవ్యాలు కోరుకోబాక ఏ స్నేహాలు కోరుకోబాక ఎవరో నీతో వస్తారు ఏదో నీకు చేస్తారు అని ఎంత మాత్రం నువ్వు అనుకోబాక నీతో ఉండేది ఎల్లప్పుడూ నిన్ను నడిపించేది ప్రభు అనేసు క్రీస్తు మాత్రమే ఆయన కృప కొరకు నువ్వు ఇక్కడ ఎదురు చూడు విజయం ఉన్నది నీకు తప్పకుండా విజయం ఉన్నది నీకు ఈ లోయ గాఢాంధకార మయమే కానీ ఈ లోయ అక్కడ ముగించబడదు ఈ లోయ ఒలీవల పర్వతం నాకు ఎక్కుతుంది అక్కడ ఇంకా లోతైన శోధన ఇవన్నీ ఎదురైనప్పటికీ ఆ లోయ ఆ పర్వతం నీకు ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే మహిమను చూపిస్తుంది ఏ పర్వతము మీదైతే ప్రభు బంధించబడి అందరి చేత విడవబడి ఆ ఒక నేరస్తునిగా ఆ బంధకాలతో ఈడ్చుకొని పోబడ్డాడో అదే పర్వతం మీద ఆయన మహిమతో పాదాలు మోపబోతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయనతో పరిశుద్ధులు ఉంటారు దేవదూతలు ఉంటారు మహిమ ఉంటుంది ఆయన రాజులకు రాజుగా ప్రభువులకు ప్రభువుగా అక్కడికి రాబోతున్నాడు కనుక నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ కిద్రోను లోయ కూడా నువ్వు వెళ్ళినప్పటికీ నీకు మహిమ ఉన్నదని మర్చిపోబాక దేవుని స్థుతించు నమ్మకంగా ఉండు నీ విశ్వాసము నీ సమర్పణ నీ ప్రతిష్ఠిత లేదా నీ త్యాగము ప్రభు కొరకు నువ్వు ఏమి చేయగలవో అదంతా ఇక్కడ చెయ్యి ఎంత నమ్మకంగా ఉండగలవో అంత నమ్మకంగా ఉండి ఇక్కడ ఈ లోయ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు ఎవ్వరు విడిచిన బంధాలు అనుబంధాలు అన్ని పోతున్నప్పుడు దుఃఖము వేదన కలిగిద్ది నీకు వీటన్నిటికీ మించిన ప్రభు నీతో ఉన్నాడు అని ధైర్యం తెచ్చుకో దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అని ధైర్యంగా ఉండు తప్పకుండా అవతల ప్రభు నిన్ను చేర్చుకుంటాడు ప్రభు నిన్ను కౌగిలీలోకి తీసుకుంటాడు నిన్ను ఆదరిస్తాడు నీ కన్నీరంతా తొడుస్తాడు ఒక రోజున నిన్ను దేవుడే మహిమపరుస్తాడు చూడండి ఎవరైతే రుజువు పరచబడతారో వారే మహిమపరచబడతారు రుజువు పరచబడని వారు మహిమపరచబడడానికి యోగ్యులు కానేరరు కనుక కిద్దరం లోయలో నిన్ను నువ్వు రుజువు పరుచుకో నీ ప్రతిష్ఠితమైన ఆత్మీయ జీవితాన్ని రుజువు పరుచుకో దేవుడు తప్పకుండా నీకు తప్పకుండా నీకు మహిమను తెస్తాడు దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక ఆమె నువ్వు ప్రభు కొరకు ఏమై ఉన్నావు అది రుజువు చేసుకో దేవుడు రుజువు చేసుకున్న నిన్ను మహిమపరుస్తాడు నీ తల మీద కిరీటం ఉంచేటప్పుడు నిన్ను మెచ్చుకునేటప్పుడు నిన్ను మహిమపరిచేటప్పుడు నిన్ను ఘనపరిచేటప్పుడు ఎంత ఆనందం కలగబోతుంది ఆ రోజున కనుక ఆ సమయాన్ని నువ్వు తలంచుకుంటే పౌలు అంటాడు కదా ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావు పౌలు అంటాడు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండా నేర్చుకుని ఉన్నాను ప్రార్థించద్దమ్మా కలిగించుకోండి పరిశుద్ధుడ మహోన్నతిగా ఈ కిద్దరోను లోయ నేర్పే ఆత్మీయ పాఠాలను బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాను అయ్యా ప్రభు నీవు కూడా ఈ కిద్దరు లోయను దాటేటప్పుడు ఆయన వేదన భరితమైన హృదయంతో భారభరితమైన హృదయంతో చెమట రక్తముగా మారునంత వేదన పడుతూ లోయను దాటాం అయా శిష్యులు విడిచిపెట్టారు నేను పొందిన వారందరూ విడిచి వదిలేశారు అందరూ కాదనుకొని వెళ్ళిపోయారు అయినా ఒక నిరీక్షణ ఈ లోయలో మాకు నేర్పుతున్నందుకు వందనాలు అయా ఈ లోయకు ముగింపు మహిమ అని తర్వాత రాబోతున్న మహిమ అవున అబద్ధపు బంధాలు స్నేహాలన్నీ మేము కోల్పోయిన నిత్యమైన అనుబంధాలు అవతల మాకు దొరుకుతాయని అవతల మా కొరకు వేచి ఉన్నాయని మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు వందనాలు ఈ దినమున నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులలో ఎవరైతే ఈ కిద్రోను లోయ అనే అనుభవం గుండా వెళ్తున్నారో అయా భయంకరమైన వేదన దుఃఖము ఒంటరితనం విడవబడిన స్థితి శోధింపబడుతున్న జీవితం అయా అర్థం చేసుకునేవారెవరూ లేనప్పుడు కన్నీరు తుడిచేవారు ఎవరూ లేక దీన స్థితిలో అయా దీన స్థితిలో దాటుతూ దావిది ఎలాగైతే కాళ్ళకు చెప్పులు కూడా లేకుండా వెళ్తూ ఉన్నాడు నాయన ఆ స్థితిలో ఉన్న బిడ్డలను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ సమయంలో వారు నీలో ఏమై ఉన్నారో 
మీ కొరకు ఏమై ఉన్నారో వారు చేసుకున్న తీర్మానం వారు రక్షింపబడిన దినమున వారు చేసిన ప్రమాణం వారి సమర్పణ వాటన్నిటిని వారు జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని అయా మరి విశ్వాసముతో వాక్యము అనే పునాది మీద వాక్యం అనే తండ్రి ఆ వెలుగును ఆధారం చేసుకొని నిజమైన ఆయన నడవడానికి నిలబడడానికి సహాయం చేయండి నా ప్రే సహోదరి సహోదరులు అవతల ఒలీవల కొండ మీద ఇంకా ఇంకా నాయన ఒంటరితనము బంధకాలు అవి ఎదురైనప్పటికీ కూడా తండ్రి ఇంకా అయా మరి దుర్వార్తలు వినపడినప్పటికీ కూడా ఆ ఒలి అదే ఒలివల పర్వతం మహిమతో నువ్వు పాదాలు పెట్టబోతున్న దినములకు సాక్ష్యము అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని అయా ఆ రోజున నిత్యమైన పరిశుద్ధులతో నిత్యమైన దేవదూతలతో మహిమతో నువ్వు రాబోతున్నావని మేము జ్ఞాపకం చేసుకొని నా జీవితాల్లో కూడా వారి జీవితంలో కూడా నాయన అబద్ధపు అనుబంధాలు స్నేహాలు బాంధవ్యాలు తెగిపోయినప్పటికీ నిత్యము నిలిచి అనుబంధాలతో మేము రాబోతున్నామని మేము నిలబడబోతున్నామని నాయన మాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నందుకు వందనాలు ప్రభు ఈ భయంకరమైన దుర్దినాలలో ప్రభు ఎందరో బిడ్డలు గాఢాంధకారపు లోయకుండా వెళ్తున్నారు ఎందరో కుటుంబాలు నాయన ఈ కిద్రోలు లోయకుండా వెళ్తున్నారు అయా వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆదరించండి ధైర్యపరచండి నిలబెట్టండి స్వస్థపరచండి రుజువుపరచండి మహిళపరచండి మేలుతో తృప్తిపరచమని మీ చేతులకు అప్పగిస్తుంది కృపకు అప్పగిస్తూ దుఃఖంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఓదార్పు కలిగినట్లుగా ఆదరించమని ఏస్తునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించునుగాక మరొక వారం మరొక లోయ నేర్పే ఒక లోతైన ఆత్మీయ పాఠాను ధ్యానిద్దాం అప్పటి వరకు దేవుడు మీకు తోడయ్యుండి కృపతో మిమ్మల్ని అందరినీ నడిపించునుగాక ఆ మ్యాన్